xin chào mọi người Chắc chắn là mọi người biết là Linh cực 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 kỳ mê shopping rồi Nhưng mà đi shopping ở Paris là một trải nghiệm rất là tuyệt vời Đó chính là bởi vì ở Pháp có rất rất là nhiều nhãn hiệu Linh yêu thích Và giá của những cái brand này ở Paris thì lại là rẻ nhất so với châu Á hay là so với Mỹ Hôm nay thì Linh sẽ dành cả một buổi chiều để đi shopping Linh nghĩ là sẽ phải kéo dài 7-8 tiếng đấy Nên là bây giờ Linh sẽ phải ăn thịt là no để chuẩn bị cho một buổi chiều shopping mệt nghỉ luôn Lít mua sắm của Linh thì có rất là nhiều thứ Từ túi đến mỹ phẩm, make up, đến đồ dưỡng da, rồi là cả nước hoa nữa Hành trang đi shopping của Linh thì có một chiếc thẻ tín dụng Một cuốn hộ chiếu Và một chiếc áo khoác dành như thế này bởi vì thời tiết hôm nay rất là mưa, lạnh Chỉ có 10 độ thôi À, còn cả một đôi bốt thấp nữa bởi vì um, đi shopping thì phải đi lại rất là nhiều và nếu mà đi cả một ngày trong một đôi giày cao gót thì không thể chịu được cái này mọi người cũng phải nhớ nha bây giờ thì mọi người đi theo linh nhé trời thì đang rất là mưa nên là linh phải mượn một chỗ của khách sạn và bây giờ thì linh sẽ ăn ở một quán đồ việt nga đối diện khách sạn thôi Rất may là quán này ở gần nhà và hôm qua Linh đã ăn thử thì thấy rất là ngon Để Đóng cái ô này nữa này Ủa sao ta Quán thì nhỏ thôi nhưng mà khá là ấm cúng Sẽ lia qua menu cho các bạn nhé Đây thì có phở này Uh, bún bò uh, Chắc là mình ăn món hôm qua thôi nhở Ok Một rau xào Cơm chiên này cũng ngon Đồ ăn đã ra rồi Có một điểm mà Linh thích ở quán ăn này là Đồ ăn rất là nhiều Bởi vì như một đĩa tôm chiên ở đây thì tận 6-7 con thì đấy rất là bự Rau cải xào ở đây thì rất là ngon và Hầu như là các nhà hàng đồ Việt hay là đồ chung ở đây thì có cái món rau xào thì đều ngon cả Món gà luộc ra rồi, to quá Mình cũng hạn chế ăn tinh bột nhiều nhất có thể Và bữa này thì không ăn cơm luôn Sáng thì có ăn bánh mì rồi Sáng nào ở Paris Linh cũng tập gym Dù ít dù nhiều vẫn cố gắng để duy trì thói quen bởi vì chỉ có tập mỗi ngày thì cơ thể mới có thể quen với cái áp lực và sẽ săn chắc hơn ba cái món đó. rau xào rồi làm tôm chiên rồi là gà là cái món mà linh gọi nhiều nhất khi mà đi ăn ở đây và linh thì thường hay ăn nhà hàng á hơn là nhà hàng âu bởi vì mình quen với cái vị của việt nam hơn và ăn đồ âu thì có vẻ là hơi ngán trời hết mưa rồi rất là may bây giờ thì linh vừa ăn xong và sẽ đi bộ ra gallery lafayette là một cái trung tâm thương mại cực cực lớn là Paris mà ai đến Paris cũng phải ghé qua Từ khách sạn của Linh đi qua Lafayette thì mất khoảng 15 phút Đi lại ở Paris thì các bạn có thể đi bộ, đi taxi hoặc là đi tàu điện ngầm Nhưng mà Linh không giỏi đi tàu điện ngầm lắm nên là mình thường chọn là đi bộ <cười> Linh cũng hay đi đến những cái địa điểm gần thôi Còn nếu mà đi taxi thì giá taxi ở Paris khá là mắc so với các nước khác Nếu mà các bạn đi khoảng 3 đến 5 cây số thì đã là khoảng 15 ơ rồi Là khoảng uh, gần 500 ngàn Hôm nay khá là lạnh đấy Lần trước khi mà đến Paris thì Linh bị sốc nhiệt Cảm thấy rất là lạnh và uh, bị đau mút luôn Bây giờ mình có thể chỉ cần mặc một chiếc áo len và một chiếc áo khoác như thế này Là còn đã có thể thoải mái rồi Có một cái điều quan trọng là lúc nào cũng nên uống đủ nước Vì Linh chỉ cần thiếu nước thôi là bị uh, tim đập nhanh, thở gấp và mệt người luôn ở Paris thì an ninh cũng không tốt lắm đâu Nếu mà các bạn cầm điện thoại đi đường thì rất có thể là sẽ bị giật nhấp Mọi người ơi, mình đã đến rồi Linh đang ở chỗ hai khu Nam Ở giữa sẽ là những gian hàng mỹ phẩm và nước hoa Mọi người có thể thấy ở đây có kiến trúc hình vòm rất là đẹp Mà ai đến Paris cũng sẽ phải check in Mọi người có thể thấy là hôm nay ở đây 
cực kỳ đông La Fayette là trung tâm thương mại mà nhiều khách du lịch nhất ở Paris Bây giờ thì Linh sẽ đi tìm gian hàng La Me Mua lại lọ kem dưỡng ẩm bởi vì hôm vừa rồi Linh vừa làm vỡ mất rồi Linh cũng sẽ mua thêm gọi lotion bởi vì Linh nghe nói là lotion chúng rất là thích Thế là Linh đã tìm được gian hàng của La Me rồi Đây là lọ lotion Linh tìm kiếm yeah. Yes <cười> có vẻ như là chất của lotion này rất là đặc mùi cũng rất là dễ chịu có nghĩa là mình vừa được biết là một chai như thế này thì dùng đến tận 6 tháng lận linh thấy có vẻ là đúng đấy bởi vì là khi mà cho ra tay thì thấy cái chất của nó khá là đặc linh thì linh sẽ mua size 30 ml bởi vì là linh thấy size 30 ml đã dùng được từ 5 đến 6 tháng rồi rất là lâu vì chất kem rất là đặc Ok. Thank you. Thế là linh đã mua xong kem dưỡng ẩm và lotion của La Me rồi. Vừa đi qua gian hàng kính là linh phải dễ vào ngay. Mình thường không cưỡng lại được với những mẫu kính mới. Đây là một mẫu kính mới nhất của Dior. Trông sao nhỉ? Mọi người thấy sao? Bộ khá xinh đúng không? Thế là do Linh đang mặc bộ đồ màu nâu nên là thấy đẹp nhỉ? Linh sẽ cân nhắc thêm về chiếc kính này bởi vì là trông khá là xinh Nhưng mà Linh cũng có rất là nhiều kính rồi Chắc bây giờ là phải mười mấy cái rồi ấy Hôm nay thì list mua của Linh thì không bao gồm kính Nên là sẽ cố gắng focus vào cái list đó thôi Bây giờ thì mình đã ra gian hàng nước hoa Linh vừa tới gian hàng của Ferric Mall Có cái mùi hồng này rất là thơm này là nên mua lọ này hay không Mùi quýt này cũng là mùi rất là mát Hợp với thời tiết ở Sài Gòn Đây là cái body lotion của mùi này này Cái mùi này thì nhẹ hơn cái mùi nước hoa khá là nhiều Linh rất thích lắm Linh đã xong ở Paris Mall rồi và bây giờ sẽ ra Le Labo luôn. Mỗi khi đi Paris thì Linh đều tranh thủ mua nhiều nước hoa bởi vì mua nước hoa Paris sẽ là rẻ nhất. Đây là quầy của Le Labo ở Gallery Lafayette. Trước đây thì Linh rất là mê cái mùi này. Ylang 49 là một mùi hoa huệ rất là sexy. Mình muốn thử thêm một mùi khác, một mùi mới hơn. Sau một hồi lựa chọn thì Linh lại thích một mùi khá là giống với cái mùi y lang của Linh Là mùi này This 41 Đây là một cái mùi hoa trắng có hoa huệ rồi là hoa nhài ừ, Khá là giống với mùi kia Linh nghĩ là không nên lấy hai mùi giống nhau Nước hoa của Le Labo thì có một cái ưu điểm là giữ mùi, lưu mùi khá là lâu Mùi Rose 31 này là cái mùi mà bạn trai Linh cũng dùng Sau một hồi quyết định suy nghĩ thì Linh nghĩ là Linh sẽ lấy chai này Bởi vì mùi hồng là cái mùi mà Linh chưa có Điều thú vị khi mà các bạn mua nước hoa của Le Labo chính là các bạn sẽ được viết tên lên cái lọ nước hoa đấy Linh sẽ viết ở đây để các bạn nhân viên sẽ in tên lên lọ, lọ nước hoa Là nhãn nước hoa mà sẽ được bọc trên cái hộp nước hoa của Linh các bạn có thể thấy tên của Linh ở đây rồi Ngay cạnh gian hàng ở Le Labo là một gian pop-up của Chanel Để quảng bá cho cái dòng nước hoa mới của Chanel Thank you Mình sẽ đến một cái gian hàng nước hoa cuối cùng mà mình rất là thích là Viredo Viredo cũng là cái nhãn hiệu nước hoa rất là hot ở thời điểm hiện tại Mình sẽ phải thử mới được Sau một hồi thử rất rất là nhiều mùi đến nỗi mà mũi bây giờ bị bão hòa rồi thì Linh nghĩ là Linh vẫn sẽ lấy cái mùi này 
và đây là một cái mùi khá là ngọt tuy nhiên thì linh cũng chưa có một cái mùi nào mà ngọt mà nóng nên là linh sẽ nghĩ là mình sẽ lựa chọn cái này à, cái size linh chọn là size 50 ml Would you like to look at something else? bạn nhân viên ở store birado rất là dễ thương và bạn ấy đã thuyết phục được linh mua lọ body cream này something different than this you can try la tulip okay Bây giờ thì bạn ấy đã làm cho mình thử cả kem tay Sau khi thử kem tay thì Linh lại phát hiện ra một cái mùi nước hoa rất là thơm Hơi có mùi dứa Thế là Linh đã quyết định chuyển sang một cái mùi nước hoa khác là mùi này Linh cũng không rõ là cái này phát âm như thế nào nữa Ba Da Frick Ba Da Frick This is the best seller worldwide uh. Mọi người thực sự là bạn bán hàng ở đây rất rất là dễ thương Và bạn ấy còn hỏi kênh youtube của Linh để về nhà xem nữa Bây giờ Linh có xin hỏi xin đấy nhiều sample để có thể về review các mùi nước hoa của Viredo và bạn ấy cũng ok luôn Say hi to my fans Hello <cười> It's so nice, so sweet I put about 12 cents so you can all test them yeah. Bạn ấy gửi tặng Linh hẳn 12 mùi của Viredo để có thể test ở nhà xem sao Wow, lại còn xịt cả nước hoa vào miếng giấy gói nữa Rõ ràng là gói bọc của Birado cẩn thận hơn là hai nhãn hoa kia rồi Thank you Bye bye Trời ơi, camera của mình bị hết pin nên là bây giờ mình phải quay bằng điện thoại Và cái điện thoại này thì to quá nên là Nhìn vào màn hình không biết nhìn vào điểm nào, cảm giác mắt hơi bị lát ta Thế là Linh đã xong hết ở một nước hoa rồi và bây giờ Linh sẽ đi lên store của Lô Ewe để uh, tìm một chiếc túi mà Linh đang thích Đây là chiếc túi ở trong cuộc tập mới da của Lô Ewe và nó được mix giữa cói và da trông rất là xăm mờ uh, Đến rồi, em ở đây rồi, rất nhỏ xinh Nhỏ bằng bàn tay thôi này mọi người ơi Có cả size lớn nữa Size lớn thì Linh không thích lắm Đây là túi khô rồi rất là nổi tiếng Đã, Túi này được các fashionista đeo nhiều cực kỳ luôn Linh nghĩ là Linh sẽ phải thử lên người để xem là cái size của nó có hợp với mình không Em túi lôi này nhỏ như thế này thôi Màu nâu hay màu gì nhỉ? Màu nâu hay là màu cam nhỉ? Để tháo dây ra đeo lên người xem sao nào nhỏ nhắn xinh xắn Linh nghĩ là một chiếc túi nhỏ như thế này thì sẽ hợp với đồ đuối Linh thì thường thích những chiếc túi nhỏ thôi bởi vì là những chiếc túi quá là to thì trông cái tỷ lệ sẽ làm người mình bị lùn đi Lúc này chúng mình có một thói quen là túi càng to thì càng được nhiều thứ và khi mà được nhiều thì nó nặng chịu xuống không phải chịu được nên là Linh nghĩ là những chiếc túi nhỏ này sẽ nhẹ nhàng và thanh lịch hơn Để Linh mở ra xem là bên trong chiếc túi này sẽ như thế nào Chiếc túi này thì được làm ra bò Bên trong thì trông khá là rộng rãi Không hiểu là có hút được một điện thoại không Câu trả lời là không các bạn ạ Không hút một điện thoại Linh nghĩ là nếu mà iPhone size thường thì sẽ đút vừa Còn như của Linh là iPhone XS Max Thì không thể đút, đút vừa được Cái này sẽ được vừa một hộp phấn cushion khỏi do tiền mặt thẻ Không được vừa điện thoại cũng là một cái vấn đề khá là đáng lo ngại đấy nhưng mà Linh nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp để mix cùng với những item ở mùa hè hay là mix chung với đồ mặc đi resort, đi du lịch Túi của Lôi V thì lại không có box, mà chỉ có dust bag thôi Vừa nãy Linh đã vào nhà vệ sinh check và phát hiện ra bị len son từ đầu tới cuối mà không hề để ý Nên đã phải vào lau và đánh lại <cười> Trời ơi xấu hổ quá Bây giờ thì đã là hơn 7 giờ tối rồi và 8 giờ thì Gary Lafayette sẽ đóng cửa Nên là mình phải đi lấy tech refund luôn Đây là khu vực lấy tech refund ở Gary Lafayette nữa 
Gallery Lafayette có một ưu điểm là các bạn có thể lấy tax refund ngay lập tức tại đây. Đây là chiếc máy để lấy tax refund. Thì dưới này chúng mình sẽ cho passport và receipt vào đây. Scan cái bên dưới đấy. sáu hóa đơn và được tăng gần 200 trăm đô. Vậy là đã kết thúc một ngày mua sắm rồi và bây giờ thực sự khá là mệt đấy. Cũng gần đến 8 giờ rồi và cũng là giờ đóng cửa của trung tâm thương mại. Hôm nay thì linh cũng không mua được nhiều lắm nhưng mà bởi vì mình cứ đi dạo dạo lâu quá nên rất là tốn thời gian. Ở Lafayette thì có một cái chương trình khuyến mãi đó là khi mà các bạn mua trên 150 hay 175 khi mà các bạn mua trên 150 euro ấy, thì sẽ được tặng một cái phiếu như thế này là cái phiếu này sẽ khuyến mãi cho các bạn 30 euro vào ngày hôm sau đến cuối tháng để uh, mua một cái món khác cũng phải một, trên 150 euro Linh nghĩ đây là một cái điều khá là tốt để mua sắm đấy Mỗi tội là đi mua sắm như này mà hôm nào cũng đi thì rất là mệt thôi Và vẫn còn chưa ghé được Sephora để mua một số mỹ phẩm chắc là sẽ phải để dành cho hôm khác rồi Bây giờ Linh quá quá đói rồi và mình sẽ phải về phòng khách sạn để chuẩn bị đi ăn dinner với một người bạn cấp 2 ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này của Linh mà dù nó rất là dài. Cảm ơn tạm biệt.